Hello, magandang hapon sa ating lahat. Nandito na naman po tayo at ibabahagi ko na naman po itong aking gagawin sa araw na ito. Uh, bago ang lahat, welcome to my YouTube channel. At uh, wag na pong kalimutan mag-like uh, at mag-subscribe na rin po. Ang gagawin po natin ngayon is meatloaf. Andito po lahat ang ating mga ingredients. At eto nga, uumpisahan na po natin ngayon. Eto po, ground round. Uh, hindi po siya masyadong mataba. Less fat po siya. Uh, ha, kalahating kilo po siya. At lahat po, ilalagay natin ito dito sa giniling na karne ng baka. Sibuyas po to white onion uh, means parsley po siya fresh ang ating salt 2 tablespoon One fourth uh, black pepper, fine po siya. At two eggs. I mix po natin siya dito. Voice over mo na ako ngayon. Hindi po ako gumamit ng plastic glove kasi po mahirapan po ako mag-mix. Kaya, eto, naghugas naman po ako. Tsaka mas maganda po kung pag uh, walang gloves kasi para hindi po tayo mahirapan. Then, 3-4 um, breadcrumbs po siya. Paunti-unti lang po. Para maganda yung pagka-mix niya. And then, half cup fresh milk po siya. Kailangan po kasi may mix ng mabuti. Para pantay po ang lasa. Ang ginagawa ko po ngayon is meatloaf uh, western style po to kailangan po yung durog na durog yung ating uh, karne ng baka Ayan. 
mabuti eh. Para po siya ay smooth. Makikita po natin ito kung uh, smooth na siya kasi wala na yung buo-buong karne ng baka. Ayan, okay na po siya. Ayan po, kukunin po natin yung loaf, loaf pan. Ito po, loaf pan. Nilagyan ko po siya ng foil para hindi po siya dumikit. Pero kung wala kayong foil, uh, pahiran nyo na, na lang po siya ng oil para hindi po siya dumikit. Ngayon, ilalagay na po natin dito kasi ibebake po natin siya. Pantayin lang po natin ito para maganda ang pagkabake niya mamaya. Tsaka pantay. Ayan, ganito po ang itsura niya. Set aside muna natin. Kasi po, gagawa po tayo ng kanyang sauce. Bugas lang po ako sandali. Kaya ilalagay po natin dito sa sauce at itong gagawin natin sauce. Ito po. Kukuha tayo ng ketchup. 3 4 cup. Ayan. 3 4 cup po siya. Ngayon, ilalagay natin dito kasi 
ay ilalagay pa po tayong mga ingredients. Then, brown sugar. Two and a half tablespoon. Tsaka po, one forty spoon uh, paminta. Pino po siya. And then, uh, one-fourth din po na salt. Ayan, paghalu-haluin po natin. Ayan po, na-mix na po siya. Ngayon, bago natin isalang ito, ilagay sa loob ng oven, i-preheat muna natin ng 10 minutes yung ating oven. And then, uh, i-ano natin sa 180 degrees po ang init niya. Uh, dapat, ang ang time ng pagkaluto nito is 1 hour and 10 minutes pero ngayon, iseset muna natin ng 40 minutes after 40 minutes ilabas po natin kasi may mga excess oil dito sa ibabaw pwede po natin alisin optional po kung gusto nyo and then uh, ilagay po natin itong sauce niya sa ibabaw. Mamaya po ipapakita ko ulit sa inyo. Uh, babalik po ako para ipakita mamaya kung paano paglagay ng ating sauce. Hello po! Welcome back! Andito na po tayo. Ito na po ang resulta. After 40 minutes, ito na po ang itsura niya ngayon. May mga mantika po, oil sa ibabaw. Natanggal na po. Ayan, konti na lang. Kasi natanggal ko na po. Ayan. Ngayon po, ilalagay po natin itong sauce sa ibabaw. Spread po natin dito sa ibabaw niya. Ayan. Okay na po ulit. Katapos po, ibabalik po natin sa oven. At iluluto ulit natin. Ibibig po ulit natin ng 30 minutes. Babalik po ako ulit. Welcome back ho. Andito na po ang ating finished product. Ayan. Nakikita nyo na po ba? At ngayon po, uh, i-slice po natin para makita nyo po yung sa loob kung ano yung resulta. Ayan. Yun 
Ito po siya. Ayan. Ang ganda ng pagkakaluto. Pantay po ang kanyang pagkakaluto. Uh, tips lang po, huwag po natin siyang i-overcook kasi maninigas po siya. Uh, ang uh, tamang oras lang po is 1 hour and 10 minutes. Yun lang po, huwag na pong mag-exceed uh, mag pa kasi uh, maninigas po siya. Ayan. Maraming maraming salamat po. Sana nag-enjoy kayo sa panonood sa nagawa ko ngayon. At sana uh, huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming maraming salamat.